不生呢也在生，不生呢还不行啊。专家建议呢，重启这个计划生育。九十年前的计划生育，大家应该都历历在目，很多人都还记得吧？什么少生优生，幸福一生，妈妈只生一个好什么的。村头基本上墙上全部是这些标语，这些广告啊，真的是画满了大街小巷。你搁家里面呢，只要父母呢想敢生二胎或者想生二胎，那真的是有可能呢拆你家的房子，然后罚款呢不是一般的重。那时候真的是东躲西藏，一天到晚呢都是提心吊胆的。好不容易熬到把这个孩子生下来呢，当然呢，要运气不好的就被逮到了，真的是罚的倾家荡产。不管是三七二十一啊，直接弄过去，有可能就是人牛了或者是什么了。可见那时候的计划生育呢，真的不是闹着玩的啊。经历过那个年代计划生育的人呢，是不是现在想起来都还是心有余悸？好了，现在的情况呢，完全是相反了啊。专家呢又建议呢，重启这个计划生育。不过这次呢，和上次是。完全不同了啊！这次呢，不是不准生了，而是鼓励大家呢多生，包括生这个二胎、生三胎，还说生完了有什么奖励、各种福利待遇啊！这幸福是不是来的真的是太突然了？怎么一下子就一百八十度大转弯了？原来呢，就是现在呢，我国面临着这个人口老龄化的一个问题啊，就是老年人是越来越多，年轻人是越来越少，包括这个新生儿的出生量、出生率都是在降低啊。用用专家的话来说呢，现在就是人口出现了一个负增长。包括2023年整个的出生人口呢，只有700多万还是800多万？照这样下去呢，确实是不容乐观啊！你想一想，人口少了，那些房子呢都卖给谁？谁来去当这个韭菜？所以说，专家就开始动脑筋了啊，要大家去生二胎、生三胎，并且呢都给出了优越的一个条件，口号也来了啊，就是农村想要富，多生孩子呢少种树。原来是呢少生孩子多种树，然而呢，无论大家就是怎么绞尽脑汁，无论怎么努力呢，零零后呢都是无动于衷啊。因为说很多零零后都是见证了他们八零后的父母啊那一辈的人辛辛苦苦的，真的是比谁都辛苦。现在的零零后完全是活明白、活通透了，不买车、不买房、不结婚、也不生娃，看你能把我咋地，看谁能割我的韭菜。老话说得好啊，不孝有三，无后为大。我相信了，大家谁都不是想着不生这个孩子，可是生完孩子之后生得起养不起啊啊！要就是想生一个孩子，大家可以算一算，从怀孕开始到大学毕业。有人专门算过，就是现在养一个孩子呢，差不多要一百多万，一百多万还算是少的。你说现在谁还敢多生呢？如果说要是说生这个二胎、生三胎免费，然后教育也免费，然后医疗也免费，所有的费用都是免费，把大家的压力呢降到最低。我想呢，就是说专家不用建议重启这个计划生育，嗯，那大部分的老百姓呢还是愿意生孩子的。谁不希望自己家里面人丁兴旺？谁不希望自己老了之后呢，能够儿孙满堂，能够环绕在自己的一个膝间呢？不知道大家对此都是怎么看的？大家觉得为什么现在越来越多的年轻人不愿意生小孩了？大家都有什么样的办法可以促进生育呢？也欢迎在评论区里面留言讨论、留言分享。